，真是我本家人，奈何红颜薄命啊！画本上都是假的。方才听村民讲乱葬岗闹鬼，本公子还以为有什么热闹可看，原来是你啊！这世上居然有长得这么好看的男人！你果然还活着。喂，正常男子若是看见女子洗澡，不应该主动避嫌吗？你不但不避嫌，还一直看，眼睛还不带眨一下。不过，你为什么会无动于衷？是我不够好看吗？不可能。哦，我知道了，一定是我曾经拒绝过你的求爱，你怀恨在心。你要明白，像我这样的绝色美人呢，是很难追的。这复活之后怎么变得如此自恋？可能上一世被骗得太苦，潜意识在逃避吧。你再说一次，我对你没有任何印象，你对我却这般态度。我能想到的就只有因爱生恨了。你是不是就是那个把我埋在乱葬岗的凶手？你果然失忆了。哎，你是不是认识我？哎，我叫什么名字？啊？我真记不得了。嗯，那个夜里还是有点寒冷，要不？你让我上岸说话，那个往事不提吧。我们既然再次遇见了，你能不能借我一件衣裳？啊，对了，你叫什么名字啊？要不我叫你哥哥。好哥哥，求求你了，啊，啊，喂，啊，好哥哥，好哥哥，你别走啊，好哥哥。好哥哥，你等等，等等。此地阴气太重，需要气大吐出淤血，否则空有后患。谢谢好哥哥。别这么叫我，也不知道是从哪儿学来的。都不嫌害臊。行行行行，大不了我以后不这么叫了。那个，你能告诉我？我告诉你，你叫王铁栓。不可能，我长得这么美，怎么可能叫这个名字啊？哦，是吗？那本公子长得这么好看，你不是也一样没有记得我？这离王家村最近，民间都说贱民好养活，所以你叫这个名字不是很正常吗？这么一说，好像也是有点道理哈。可是这个名字跟我也太不相配了吧？难道绝世美女和乱葬岗就配？江湖豪侠、王权子孙都爱你爱得至深，但却任由你被弃尸乱葬岗，到最后连个收尸的都没有。我也不知道是什么样的画本才能编出这样漏洞百出的故事。你怎么能偷听我说话？是你自己嗓门那么大。看来他还是很虚弱，得尽快带他进城疗养。你讲话能不能别这么毒？我都被你气吐血了。吐血就吐血呗，反正你仇家那么多，肯定活不成。仇家这么多，什么意思啊？跟我进城，我就告诉你。哎，我才不要跟你进城呢。你就告诉我什么叫我仇家这么多？现在还不能告诉你，想知道的话就跟我走，自己选吧。你干嘛非得带我进城啊？你该不会是个变态的人贩子，要把我卖进城里的青楼吧？先找件衣服去。